อุทยานแห่งชาติตาลูเตาสถานที่ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความงดงามความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติที่มีกิตติศัพท์โด่งดังระดับโลกความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติทั้งบนบกและทะเลนั้นล้วนเป็นดั่งมนเสน่ห์ที่สะกดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างทวินหาจะมาสัมผัสความพิสุทธิ์ของแมกไม้และท้องทะเลธรรมชาติในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติตาลูเตากันอย่างไม่ขาดสายยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดโลกสีเขียวรายการที่จะพาทุกท่านไปสัมผัสบรรยากาศความมหัศจรรย์ของธรรมชาติและไปร่วมไขความลับของผืนป่าในอุทยานแห่งชาติของประเทศไทยอุทยานแห่งชาติตาลูเตาตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศไทยฝั่งทะเลอันดามันมีความสวยงามมีทรัพยากรธรรมชาติที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลกและได้รับการยกย่องจากองค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกให้เป็นมรดกแห่งอาเซียนถือเป็นอีกหนึ่งในความภาคภูมิใจของชาวไทยที่มีสถานที่ธรรมชาติแบบนี้เอาไว้ให้พวกเราได้ชื่นชมและดูแลรักษาอุทยานแห่งนี้มีเกาะน้อยใหญ่มากมายที่ต่างก็มีเอกลักษณ์มีความงดงามตามแบบฉบับของตนเองในวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับสถานที่แห่งนี้ให้มากยิ่งขึ้นค่ะเราจะพาไปชมแหล่งน้ำจืดอันบริสุทธิ์ที่ใช้หล่อเลี้ยงสัพพชีวิตในพื้นที่แห่งนี้ไปชมเกาะหินงามที่มีหาดอันโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ด้วยก้อนหินกลมสวยงามที่ถูกรังสรรค์โดยธรรมชาติผ่านการเวลามาอย่างยาวนานและเรานะคะจะไปกันต่อที่เกาะไข่ค่ะไปชมปฏิมากรรมธรรมชาติกับซุ้มหินโค้งซุ้มประตูหินธรรมชาติที่น่าอัศจรรย์มากๆเลยทีเดียวค่ะไม่เพียงเท่านั้นนะคะเราจะพาทุกท่านดำดิ่งท่องโลกใต้ทะเลกันอีกด้วยไปดูกันค่ะว่าปากกาหลังที่นี่จะสวยสดงดงามสมคำล่ำลือแค่ไหนถ้าพร้อมแล้วนะคะไปรับชมกันได้เลยค่ะกับรายการเปิดโลกสีเขียวตอนอุทยานแห่งชาติตะลูเตาค่ะจากกรมราชทัณฑ์มาสู่กรมป่าไม้และมาเป็นกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเกาะตะลูเตาและหมู่เกาะรอบๆได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติตะลูเตาเมื่อวันที่19เมษายนพุทธศักราช2517เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่8และต่อมาอาเซียนประกาศให้เป็นอุทยานมรดกอาเซียนในปี2525อุทยานแห่งชาติตะรูเตาประกอบด้วยเกาะขนาดใหญ่7เกาะรวมกับเกาะเล็กๆอื่นๆอีก43เกาะในท้องที่ตำบลเกาะสาหร่ายอำเภอเมืองจังหวัดสตูลมีพื้นที่รวม 1,490 ตารางกิโลเมตรเกาะขนาดใหญ่7เกาะมีเกาะตะรูเตาอาดังราวีหลีเป๊ะเกาะกลางบาตวงและบิสลีชื่ออุทยานแห่งชาติตะรูเตามิได้มีคำว่าหมู่เกาะนำหน้าแต่ในทางภูมิศาสตร์สามารถจัดให้เรียกเป็นกลุ่มหรือหมู่เกาะได้เป็นสองกลุ่มคือหมู่เกาะตะรูเตาและหมู่เกาะอาดังราวีหมู่เกาะตะรูเตาอยู่ห่างจากท่าเรือปากบาราชายฝั่งตำบลปากน้ำอำเภอละงูจังหวัดสตูล22กิโลเมตรถือเป็นเกาะทะเลลึกห่างไกลชายฝั่งเกาะตะรูเตาเป็นเกาะหลักเกาะใหญ่ที่สุดขนาดพื้นที่ 152.01 ตารางกิโลเมตรเป็นภูเขาลาดชันสูงยอดเขาสูงที่สุดสูง708เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางมีอ่าวชายหาดอยู่สลับกันไปตามขอบรอบเกาะหาดเป็นทรายโคลนหัวเกาะปลายด้านเหนือสุดเป็นแหลมตันหยงมะระมีหน้าผาสูงชันทั้งแถบตะวันตกของแหลมบริเวณหลังอ่าวจะมีที่ราบเล็กน้อยอ่าวที่เป็นที่รู้จักกันดีในเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่โดดเด่นก็มีเช่นอ่าวพันเตมะละกาอ่าวสนอ่าวมะขามอ่าวตะโลอุดังและอ่าวตะโลวาวชื่อเกาะและอ่าวต่างๆมักเป็นชื่อภาษายาวีมาลายู
ที่ใช้กันในพื้นที่เชื่อมต่อกับวัฒนธรรมมาเลย์ชื่อตะรูเตาก็มาจากภาษามาลายูว่าตะโลเตาแปลว่ามีเกาะมากมายหมู่เกาะอาดังราวีมีเกาะอาดังอยู่ห่างจากหมู่เกาะตะรุเตาไปทางตะวันตกประมาณ40กิโลเมตรเกาะอาดังมีเนื้อที่ 29.78 ตารางกิโลเมตรสูง703เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางอยู่ทางตะวันออกมีเกาะลีเป๊ะอยู่ทางใต้และเกาะราวีพื้นที่ 28.44 ตารางกิโลเมตรสูง460เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางอยู่ทางทิศตะวันตกของเกาะอาดังเกาะดงอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้เกาะเล็กอื่นๆรายล้อมอยู่จากทิศตะวันออกมีเกาะบิสลีเกาะกลางเกาะไข่ลงมาทางใต้มีเกาะหลีเป๊ะกองหินจาบังเกาะหินงามเกาะยางเกาะชามวงเกาะหินซ้อนเกาะบูโลเกาะลอยและเกาะพึ่งอุทยานแห่งชาติตะรูเตาอยู่นอกชายฝั่งจังหวัดสตูลช่วงปากทางช่องแคบมาลากาซึ่งเป็นทางเดินเรือแต่โบราณจากยุโรปผ่านมหาสมุทรอินเดียผ่านทะเลอันดามันถึงช่องแคบมาลากาแล้วผ่านไปสู่ทะเลจีนใต้ออกไปสู่มหาสมุทรแปซิฟิกมีภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนเช่นเดียวกับพื้นที่โดยรวมของภาคใต้ตอนล่างที่ขนาบสองฝั่งด้วยอ่าวไทยและทะเลอันดามันลมเย็นจากประเทศจีนผ่านอ่าวไทยปะทะแนวเขาไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิมากนักฝนมากมาจากลมมรสุมผ่านทะเลอันดามันทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ภูมิภาคนี้จึงมีเพียงสองฤดูอย่างละครึ่งปีหน้าร้อนระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเมษายนแล้วมีฝนเต็ม6เดือนระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคมลำธารสายน้อยบนเกาะตะรูเตาคือแหล่งรับน้ำฝนจากสันเขาจากร่องน้ำลำธารย่อยๆต่างๆตลอดเส้นทางไหลลงไปเป็นน้ำตกรูดูและน้ำตกโลโปะแหล่งน้ำสายบริสุทธิ์จากยอดเขานี้เองใช้หล่อเลี้ยงชีวิตพืชและสัตว์ตลอดจนผู้คนสมัยใหม่ที่เข้ามาในพื้นที่ด้วยความสมัครใจต่างกับสมัยคุกนรกตะรูเตาเจ้าหน้าที่อุทยานและนักท่องเที่ยวในจำนวนที่พอเหมาะสามารถใช้น้ำที่เก็บสำรองไว้ใช้ได้ตลอดปีบนเกาะใหญ่อื่นๆก็มีแหล่งน้ำจืดพอใช้และอาจจะพึ่งพาน้ำจากเกาะตะรุเตาได้พื้นที่ที่เป็นเกาะในอุทยานแห่งชาติตะรูเตาเป็นเพียง 15% ของทั้งหมดอีก 85% เป็นพื้นที่น้ำทะเลพื้นที่บนบกเฉพาะเกาะมีแหล่งน้ำา3พื้นที่ลุ่มน้ำลุ่มน้ำตอนเหนือของเกาะรับน้ำเหนืออ่าวตะโลอุดังเป็นลุ่มน้ำใหญ่ที่สุดมีคลองตะโลอุดังเริ่มจากเทือกเขาสูงและมีคลองอื่นๆไหลลงอ่าวด้วยมีอีกสองลุ่มน้ำนำน้ำไหลไปตามลำคลองเล็กๆตามธรรมชาติลงสู่ปากอ่าวชายหาดต่างๆรอบเกาะทั้งหมดคือแหล่งน้ำที่ใช้หล่อเลี้ยงสรรพชีวิตและให้กำเนิดป่าในรูปแบบต่างๆในอุทยานแห่งชาติตารุเตาตามลักษณะจำเพาะของระบบสังคมป่าในแต่ละพื้นที่ตะรุเตาคือที่เติบโตของป่าหลากหลายสังคมพืชป่าดงดิบป่าผสมผลัดใบอันเป็นป่าเขาหินปูน
่าชายหาดป่าพรุป่าชายเลนป่าคลองพันเตมะละกาบริเวณที่มีน้ำจืดจากบนเขาไหลมาตามลำคลองออกมาพบกับน้ำเค็มที่ปากอ่าวพันเตมะละกาน้ำกร่อยริมชายหาดกลายเป็นนิเวศสถานอันเหมาะสมสำหรับต้นโกงกลางและไม้ป่าชายเลนอื่นๆบนฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะตะรุเตาป่าไม้แคะไม้พุ่มและป่ารุ่นสองถ้าไม่ใช่หาดทรายหรือหาดกรวดและโขดหินริมทะเลต้นไม้ตะรุเตาหาโอกาสจังหวะฤดูกาลและสถานที่เติบโตได้เสมหาดทรายละเอียดที่อ่าวเหมาะเละทางฝั่งตะวันตกของเกาะตะรุเตาสงบเสียงแปลกปลอมนอกจากเสียงธรรมชาติของคลื่นกระทบชายหาดสะอาดสวยงามทรายละเอียดสีแดงส้มอ่อนปนทรายสีขาวบ้างเหมือนหาดทรายทั่วๆไปหาดท่อตัวยาว1กิโลเมตรบริเวณอ่าวกว้าง200เมตรด้านใต้ของหาดพบชั้นหินเก่าแก่แห่งหนึ่งในประวัติศาสตร์ธรณีวิทยาของไทยอายุประมาณ500ล้านปีเป็นที่ที่พบซากดึกดำบรรของต้นตระกูลแมงดาทะเลและหอยสองฝาความมั่งคั่งและความหลากหลายทางธรณีวิทยาในอุทยานแห่งชาติตะรุเตาเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่โลกดึกดำบรรสร้างไว้ให้ณหมู่เกาะทะเลลึกแห่งอันดามันแห่งนี้บนเกาะราวีหาดทรายขาวสะอาดมากจนกลายเป็นชื่อของหาดชื่อหาดทรายขาวชายหาดราบเรียบนุ่มนวลเป็นเอกลักษณ์ของเกาะราวีที่เป็นแหล่งประการังน้ำตื้นเกาะเล็กๆทางตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะอาดังเรียกชื่อว่าเกาะหินงามชายหาดไม่มีทรายมีแต่ก้อนหินหลากหลายขนาดทรงกลมมนกระจายแน่นเต็มชายหาดกองหินตั้งซ้อนทับกันอยู่กลางทะเลเรียกชื่อว่าเกาะหินซ้อนตั้งอยู่เช่นนี้มานานหลายร้อยพันปีแล้วและจะยังโต้คลื่นลมต่อไปเกาะหินซ้อนอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะดงซึ่งอยู่ใต้เกาะราวีอยู่ระแวกเดียวกันธรณีสันฐานต่างกันหินก้อนกลมขนาดตั้งแต่5ถึง30เซนติเมตรที่กระจายปูลาดดาราดาชายหาดที่ไม่เห็นเนื้อทรายกลายเป็นความอัศจรรย์อันหาดูได้ยากเพราะกรวดก้อนใหญ่น้อยเหล่านี้ต้องเกิดจากรอยแตกตัดกันนับ10แนวของมวลหินเมื่อถึงเวลาหลุดออกจากมวลหินจึงถูกกระบวนการพัดพาล่องลื่นขืนขัดไปตามแรงเสียดสีและการเวลาอันยาวนานจนเหลี่ยมหินถูกลบจนกลมมนสะสมตัวเป็นหาดกรวดสีดำคล้ำสลับลวดลายอันงดงามแปลกตาเมื่อเข้าไปดูใกล้ๆมดเกาะไข่ตรงปลายแหลมที่ยื่นออกไปบนหาดทรายการกัดเซาะของพลังธรรมชาติและการเวลาก็ได้สร้างประติมากรรมซุ้มหินโค้ง
เป็นธรณีสันฐานรูปลักษณ์พิเศษหมู่เกาะต่างๆในอุทยานแห่งชาติตะรุเตามีธรณีสันฐานที่ประกอบด้วยเกาะหินปูนเนื้อดินในกลุ่มหินทุ่งสงยุคออโดวิเชียนอายุประมาณ 488-444 ล้านปีเกาะแนวใกล้ฝั่งเกาะตะรุเตาประกอบไปด้วยหินปูนเนื้อดินและหินปูนสีเทาสีเทาดำหินปูนเนื้อโดโลไม้แต่บนตัวเกาะตะรุเตาจะเป็นชั้นหินในกลุ่มหินตะรุเตามีหินทรายสีแดงถึงสีน้ำตาลมีแร่ไมก้าเป็นองค์ประกอบเกาะอาดังและเกาะราวีเป็นหินโคลนปนกรวดในหมวดหินแหลมไม้ไผ่และหินแกรนิตหมู่เกาะตารุเตามีคุณค่าเชิงวิชาการธรณีวิทยาเป็นอย่างยิ่งเพราะที่นี่ได้กลายเป็นที่ศึกษาวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ผู้สนใจเรื่องชั้นหินแบบฉบับของการลำดับชั้นหินยุคแคมเบรียนต่อเนื่องกับยุคออโดวิเชียนประมาณ488ล้านปีที่แล้วเป็นยุคบรรพการที่เริ่มมีสิ่งมีชีวิตปรากฏขึ้นบนโลกเป็นยุคแรกๆแ,และที่ชั้นหินในเกาะตารุเตานี้เองที่มีการพบซากดึกดำบรรพ์ของไทรโลไบต์และแบล็กคิโอพอดที่มีอายุมากที่สุดในแผ่นเปลือกโลกในอนุทวีปฉานไทยนอกจากนี้แล้วชั้นหินที่เกาะตารุเตาเป็นชั้นหินยุคแคมเบรียนที่ไม่มีการแทรกดันของมวลหินแกรนิตเหมือนกับที่หมู่เกาะซูรินและซิมิลันจึงไม่ถูกแปรสภาพจากแรงเสียดสีของแผ่นเปลือกโลกมากนักยังคงทิ้งร่องรอยและซากฟอสซิลดึกดำบรรพ์ไว้ให้ค้นพบคาดว่าจะยังมีให้ค้นพบอีกไม่น้อยอุทยานแห่งชาติตะรุเตาจึงเป็นแดนสวรรค์ของนักวิทยาศาสตร์ทางธรณีวิทยาและดึกดำบรรพ์วิทยาอย่างยากที่จะหาที่อื่นใดมาเทียบได้ความหลากหลายทางธรณีวิทยาของหมู่เกาะในอุทยานแห่งชาติตะรุเตามีความสำคัญต่อความหลากหลายทางชีวภาพต่อระบบนิเวศในพื้นที่เป็นอย่างมากดังจะเห็นได้ถึงอิทธิพลของหินดินต่อพื้นที่แนวชายฝั่งหินปูนในแถบตะวันตกของเกาะตะรุเตาทำให้เกิดชายฝั่งเป็นหาดเลนและเกิดป่าชายเลนในขณะที่ชั้นหินทรายและตะกอนทรายจากคลองทำให้เกิดแนวชายหาดที่สวยงามในฝั่งตะวันออกของเกาะตะรุเตาบริเวณเกาะไกลฝั่งนับจากเกาะไข่ไปจนถึงเกาะอาดังราวีชั้นหินทรายและหินแกรนิตที่เป็นลักษณะทางธรณีสันฐานของทุกเกาะในกลุ่มนี้ส่งผลให้เกิดแนวสันทรายรอบๆเกาะและส่งต่ออิทธิพลในระบบนิเวศแนวปะการังชายฝั่งรอบเกาะเหล่านี้และที่นี่ก็คือบริเวณที่ปะการังน้ำตื้นเติบโตได้อย่างงดงามจนยืนยันได้แน่ว่าตารุเตาเป็นแดนสวรรค์ทั้งบนธรณีสูงและใต้พื้นสมุทรเกาะรอกลอยเกาะเล็กๆอยู่ทางใต้ของเกาะดงซึ่งก็อยู่ทางใต้ของเกาะราวีอีกต่อหนึ่งอยู่ในกลุ่มเกาะอาดังราวีเกาะรอกลอยมีแนวดำน้ำตื้นชมปะการังเช่นเดียวกับรอบๆเกาะราวีที่เป็นเกาะขนาดใหญ่กว่าเกาะดงใกล้ๆกันนั้นมีปะการังน้ำลึกโดยรวมแล้วอุทยานแห่งชาติตะรุเตามีปะการังน้ำตื้นและน้ำลึกกระจายอยู่โดยทั่วไปทั้งที่กลุ่มเกาะตะรุเตาและกลุ่มเกาะอาดังราวีเกาะหลีเป๊ะทางใต้ของเกาะอาดังก็เป็นที่ดูปะการังน้ำตื้นอีกแห่งหนึ่งเกาะหลีเป๊ะถูกบุกรุกมาก่อนจนบนเกาะธรรมชาติป่าเขาไม่สมบูรณ์เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วแต่ใต้น้ำรอบๆเกาะหลีเป๊ะพื้นที่ประมาณ 1.45 ตารางกิโลเมตรก็พอมีปะการังขึ้นอยู่บ้างเล็กน้อยปลายเกาะทิศตะวันตกมีที่เหลือมีชีวิตอยู่ประมาณ 20% ทางใต้ค่อนไปทางเหนือขึ้นไปพบปะการังสมบูรณ์สวยงามเป็นส่วนใหญ่ระหว่าง 25-85% เหนือสุดของเกาะมีปะการังเหลืออยู่ 5-30% ระหว่างเกาะอาดังกับเกาะจาบังเป็นเส้นทางร่องน้ำใต้ทะเลที่มีกระแสน้ำหลายแรงการดำน้ำชมปะการังจึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศ
แต่ที่นี่เป็นที่รู้จักกันในระดับโลกว่ามีแนวปะการังที่รูปแบบและสีสันสวยงามมากเรียกว่าปะการังเจ็ดสีหมายถึงทั้งปะการังสีต่างๆรวมกับสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลอื่นๆได้แสดงสีสันสุขสดใสเป็นเจ็ดสีหรือมากกว่านั้นเป็นความอัศจรรย์ตะการตาใต้ทะเลอันดามันอย่างที่อาจจะไม่ง่ายนักที่จะหาดูที่อื่นได้โดยรวมแนวปะการังบริเวณอุทยานแห่งชาติตะรุเตาจะมีมากบริเวณเกาะตะรุเตาและหมู่เกาะอาดังราวีแต่ที่เกาะอื่นก็มีมากบ้างน้อยบ้างรอบเกาะราวีมีพื้นที่แนวปะการังกว้างมากที่สุด 2.764 ตารางกิโลเมตรเกาะตะรุเตาซึ่งเป็นเกาะใหญ่ที่สุดมีพื้นที่แนวปะการังประมาณ 2.61 ตารางกิโลเมตรน้อยกว่าเกาะราวีมีที่เกาะอาดังอีก 2.29 ตารางกิโลเมตรเกาะบูตัง 1.824 ตารางกิโลเมตรเกาะหลีเป๊ะ 1.452 ตารางกิโลเมตรเกาะตะงา 0.55 ตารางกิโลเมตรรวมพื้นที่แนวปะการังทั้งหมด14เกาะที่สำคัญในอุทยานแห่งชาติตะรุเตา 10.3141 ตารางกิโลเมตรหากนับตามอายุของยุคหินโลกดึกดำบรรหมู่เกาะตะรุเตาอาดังราวีก็มีอายุประมาณ488ล้านปีหากนับตามอายุของการเป็นอุทยานแห่งชาติตะรุเตาก็ได้เป็นอุทยานแห่งชาติมานานเพียง43ปีหากจะมีลูกไม้ป่าเกิดขึ้นมาใหม่บนป่าดงดิบยอดเขาถึงวันนี้ไม้นั้นก็เพิ่งจะอยู่ในวัยแรกรุ่นแต่ถ้าตามนับจำนวนลูกหลานพญาเหี่ยวและลิงแสมวันนี้ก็คงจะไม่อาจย้อนนับจำนวนสมาชิกในครอบครัวได้ตะรุเตาผ่านการเวลาแห่งประวัติศาสตร์สังคมมาในระยะแรกที่สร้างชื่อเสียงให้อยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับสวรรค์การเวลาผ่านไปทุกชีวิตที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์อุทยานแห่งชาติและประชาชนพลเมืองผู้รักและหวงแหนธรรมชาติแห่งตะรุเตาและโดยเฉพาะเหล่าพืชและสัตว์ดินหินน้าและอากาศปะการังดอกไม้ทะเลกะละปังหาและชาวจังหวัดสตูลโดยเฉพาะล้วนแล้วได้มีส่วนร่วมเสริมสร้างจันโลงให้อุทยานแห่งชาติตะรุเตาเป็นแดนสวรรค์แห่งทะเลอันดามันของราชอาณาจักรไทยโดยแท้ยิ่งใหญ่และยั่งยืนอุทยานแห่งชาติตะรุเตาเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับเรื่องราวและภาพความสวยงามของอุทยานแห่งชาติตะลุเตาที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้สวยงามทั้งบนบกและใต้ทะเลกันเลยทีเดียวนะคะสมกับที่ได้รับการยกย่องให้เป็นอุทยานมรดกแห่งอาเซียนมากๆเลยละคะ่ะและสำหรับใครนะคะที่รักธรรมชาติรักการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่นี่ก็เหมาะกับการไปเยี่ยมเยือนจริงๆค่ะเพราะนอกจากจะมีธรรมชาติที่งดงามตะการตาแล้วที่นี่ยังถือเป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติทางด้านธรณีวิทยาและซากึกดำบรรได้เป็นอย่างดีอีกด้วยเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่นักท่องเที่ยวจะได้ทำกิจกรรมมากมายอย่างแน่นอนใครรักป่าไม้รักภูเขาอยากสัมผัสกับความเขียวขจีของพงไพรก็สามารถทำได้ไม่ยากหากใครรักการท่องโลกใต้ทะเลอยากดำน้ำดูปะการังอยากแวกว่ายชมความงดงามไปกับเราสัตว์ทะเลน้อยใหญ่ใต้ท้องมหาสมุทรก็ทําได้เช่นกันค่ะหากมีโอกาสนะคะก็ลองออกมาสัมผัสธรรมชาติอันบริสุทธิ์ของอุทยานแห่งชาติตะลุเตาแห่งนี้กันนะคะในครั้งหน้าค่ะเราจะพาทุกท่านไปเรียนรู้และสัมผัสบรรยากาศกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติความสวยงามรวมทั้งไปค้นหาความลับของอุทยานแห่งชาติที่ใดในประเทศไทยนั้นสามารถติดตามรับชมได้ในรายการเปิดโลกสีเขียวเช่นเคยค่ะ
มาร่วมสร้างสังคมวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาชาติอย่างยั่งยืนไปพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะ Thank you.